വെൽക്കം ടു ഈസി ഇംഗ്ലീഷ് ഈസി ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ഈസി ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയുടെ കണ്ടിന്യൂവേഷനുമായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നുള്ള പോളിറ്റിക് ഡിവൈസസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിലെ പോയമായിട്ടുള്ള ഡെത്ത് ദ ലെവലറിലെ പോയറ്റിക് ഡിവൈസസിനെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പോവുക ഡെത്ത് ദ ലെവലർ എന്ന ഈ പോയം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ജെയിംസ് ഷിയർലെ എന്ന പോയിറ്റാണ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കും എങ്കിലും വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് എന്താണ് ഈ പോയം ഈ പോയത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണ് എന്താണ് മെസ്സേജ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ദ ഇതാണത് ദിസ് പോയം ഇലസ്ട്രേറ്റ് ദ ഇനവറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ഡെത്ത് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് നോ വൺ ക്യാൻ എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദ ഐ സി ഗ്രിപ്പ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഓൺലി ആർ ഡീറ്റ്സ് ഓഫ് ജസ്റ്റ് ഓർ ഗുഡ് ആക്ഷൻ വിൽ സർവൈവ് ഹിയർ ആഫ്റ്റർ ദ ഡെത്ത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ പോയത്തിലൂടെ കവി നമ്മളോട് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ മരണ മരണം എന്നുള്ളത് എത്രമാത്രം ഒഴിവാക്കാനാകാത്തതാണെന്നുള്ളത് നോ വൺ ക്യാൻ എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദ ഐ സി ഗ്രിപ്പ് ഓഫ് ഡെത്ത് മരണത്തിൻ്റെ ആ തണുത്ത് മരച്ച കൈകളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും സാധ്യമായിട്ടുള്ളതല്ല ഉള്ളി അവർ ഡീറ്റ്സ് ഓഫ് ജസ്റ്റ് ഓർ ഗുഡ് ആക്ഷൻസ് നമ്മളുടെ സൽപ്രവർത്തികൾ മാത്രമേ ഈ ലോകത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ശരീരവും നമ്മളുടെ പ്രശസ്തിയും പേരും പെരുമയും എല്ലാം വെറും ഷാഡോസ് നിഴലുകൾ മാത്രമാണെന്ന് ഈ കവിതയിൽ കവി പറഞ്ഞു പോകുന്നു സോ നമുക്കതിൽ പോയിറ്റ് ഡിവൈസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സോ നമ്മുടെ പോയത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലൈനിലാണ് ആദ്യത്തെ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് മെറ്റഫർ ആണ് ദ ഗ്ലോറീസ് ഓഫ് അവർ ബ്ലഡ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആർ ഷാഡോസ് ഇത് മെറ്റഫർ ആണ് നമ്മുടെ മഹത്വങ്ങളൊക്കെയും നമ്മളുടെ ബ്ലഡിൻ്റെയും നമ്മളുടെ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ മഹത്വങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ മഹത്വങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ വെറും നിഴലുകൾ മാത്രമാണ് ഏത് നിമിഷവും ആ നിഴല് ഇല്ലാതായി പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് മെറ്റഫർ ആണ് സോ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലൈനിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പോയിറ്റിക് ഡിവൈസ് മെറ്റഫർ ആണ് സോ അടുത്ത പോയിറ്റിക് ഡിവൈസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അടുത്ത ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പെർസോണിഫിക്കേഷൻ ആണ് പോയത്തിലെ നാലാമത്തെ ലൈൻ ലൈറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഡെത്ത് ലൈസ് ഇസ് ഐ സി ഹാൻഡ്സ് ഓൺ കിങ്സ് ഇവിടെ യൂസ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പെർസോണിഫിക്കേഷൻ ആണ് മരണത്തെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കണക്കാക്കിയിരിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മരണം ഒരു വ്യക്തിയല്ലോ പക്ഷെ ഇവിടെ ഡെത്ത് ലൈസ് ഹിസ് ഐ സി ഹാൻഡ്സ് അവൻ്റെ തണുത്ത് മറച്ച കൈകൾ ഐ സി ഹാൻഡ്സ് ഹിസ് ഐ സി ഹാൻഡ്സ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മരണത്തെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് പെർസോണിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പോയിറ്റിക് ഡിവൈസ് വീഡിയോയിൽ പെർസോണിഫിക്കേഷന് ധാരാളം എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വ്യക്തിയല്ലാത്ത ഒന്നിനെ വ്യക്തിയായി കണക്കാക്കുമ്പോൾ അതിനെ പെർസോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടും അപ്പോൾ അതിന് അടയാളങ്ങളായിട്ട് ഹിസ് ഹെയർ മുതലായ സൂചകങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഇത് പെർസോണിഫിക്കേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി അടുത്ത പോയിറ്റിക് ഡിവൈസിലേക്ക് നമുക്ക് കണക്കാം അടുത്ത ഫിഗർ സ്പീച്ച് മെറ്റോണമിയാണ് ഇതേറെ പ്രത്യേകത ഉള്ള ഒന്നാണ് മെറ്റോണമി എന്നാൽ ഒരു വസ്തുവിനെ സൂചിപ്പിക്കാനായി മറ്റു ചില വസ്തുക്കൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു ചില വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് മെറ്റോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കാനായി അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രെത്തസ്കോപ്പ് അതുപോലെ വക്കീലിനെ ഉപയോഗ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് വക്കീൽ കോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയും പോലെ ഇതാ ഇവിടെയും എന്താണ് മെറ്റോണമി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പോയത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെയും എട്ടാമത്തെ ലൈനിലാണ് മെറ്റോണമി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ലൈനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്കെപ്റ്റർ ആൻഡ് ക്രൗൺ രാജ രാജാവിൻ്റെ അധികാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കിരീടവും ചെങ്കോലും അതുപോലെ കൃഷിക്കാരുടെ അടയാളങ്ങളായിട്ടുള്ള സൈതും സ്പെയ്ഡും അവൻ്റെ പണിയായുധങ്ങളായിട്ടുള്ള അരിവാളും തൂമ്പയും ഇത് അവരെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് രാജാവിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്കെറ്ററും ക്രൗണും രാജാവിൻ്റെ ചെങ്കോലും കിരീടവും അതുപോലെ കൃഷിക്കാരെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സൈത്തും സ്പെയ്ഡും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് മെറ്റോണമി ആണ് സോ ഈ ഒരു ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് നിങ്ങ
നമ്മുടെ ചാനൽ വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ വൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ ഒരാൾ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സംശയം ചോദിച്ചിരുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ ഒരു ഫുൾ പേജിൽ എഴുതിയാൽ മതി ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കണം ബോക്സ് ആൻസർ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്താൽ മതി സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമാണെന്ന് തോന്നിയാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ പറയാനും മറക്കരുത് സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ സപ്പോർട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഈ ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ വൺസ് അഗെയിൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയ നന്ദി